தெரியாது ஆண்டவர் பிளான் பண்ணி ட்ரம்பை கொண்டு வந்தார் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் எப்படி ட்ரம்ப் ஜெயிச்சாரு ட்ரம்ப் ஜெயிச்சாருன்னு அது கத்தருடைய பிளான் ட்ரம்ப் ஜெயிஸ்டர் வந்தாச்சு ட்ரம்ப கேட்டாங்க நீங்க வந்து ஜெயிச்சா இஸ்ரேலுக்கு தலைநகரா எருசலேம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்களே எல்லா ஜனாதிபதியும் அப்படி சொல்லுவாங்க அமெரிக்க ஜனாதிபதி எல்லாம் அது ஒரு வாக்குறுதி மாதிரி கொடுப்பாங்க ஏன்னா யூதர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க எருசு அமெரிக்காவில் அதனால் அவங்க ஓட்டை வாங்கிறதுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ட்ரம்பையும் கேட்டாங்க நீங்கள் சொன்னீங்களே நீங்கள் வந்து எருசலேம் இஸ்ரேலுக்கு தலைநகரம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டாங்க ட்ரம்ப் ஜெயிச்சிட்டார் அப்போ இன்னும் பதவி ஏற்கல நவம்பரில் தான் எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிட்டாரு ஜனவரியில் பதவி ஏற்கணும் அவங்கள கேட்குறாங்க ட்ரம்ப் சொன்னார் நான் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுருவேன் என்னார் இப்போ தான் எல்லாருக்கும் பயம் வந்துச்சு ஏன்னா நார்மலாக ஜெயித்த உடனே ஜனாதிபதி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லோரும் நாங்கள் கூடி ஆலோசித்து ஒரு நல்ல முடிவை எடுப்போம்னு விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் எடுக்க மாட்டாங்க ட்ரம்ப் சொன்னார் நான் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணிடுவேன் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவேன் இவங்க எல்லாருக்கும் பயம் வந்துருச்சு உடனே டிசம்பர் மாதம் எல்லாரும் கூடி ஐநா சபையில் ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக எருசலேம் அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்போது ட்ரம்ப் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஐநா சபையில் இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்களே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ட்ரம்ப் சொன்னார் நான் ஒரு புது ஐநா உருவாக்கிடுவேன்னார் இதுக்கெல்லாம் ட்ரம்பால் மட்டும்தான் முடியும் வேறு யாராலையும் முடியவே முடியாது ட்ரம்ப் சொன்னார் நான் புது ஐநாவை என்ன செஞ்சுருவேன் உருவாக்கிடுவேன் உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க சகரியா பனிரெண்டு மூணு நாலு வாசிங்க பார்ப்போம் சகரியா பனிரெண்டு மூணு நாலு பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் இதாங்க நடந்துச்சு இங்க பாருங்க இஸ்ரேலுக்கு விரோதமா எழுபது நாடுகள் ஒன்னா சேர்ந்தாங்க எல்லா நாடுகளும் ஒன்னா சேர்ந்து ஏறக்குறைய எழுபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஐநா சபையில் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வந்து எருசிலேமை தலைநகராக அனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்தை உருவாக்கினாங்க இது உருவாக்குனது என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜனவரி மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி இதை உருவாக்குனாங்க ஜனவரி பதினஞ்சு ஆனால் என்ன ஆச்சரியம்னு கேட்டிங்கன்னா ஜனவரி இருபது தான் ட்ரம்ப் என்ன பண்ணுறாரு பதவி ஏற்கிற ஆட்சிக்கே வரப்போகிறாரு பதினஞ்சாம் தேதியே ரிசர்வேஷன் போட்டான் போட்டு ட்ரம்ப்புக்கு விரோதமாக இப்படி ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க இனிமேட்டு என்ன செய்ய முடியாது அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சாங்க உடனே ஆஸ்திரேலியா பிரதமர் வந்து ட்ரம்ப்புக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் பொறுமையாக போகிறது நல்லதுன்னாரு ட்ரம்ப் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அதை பற்றியெல்லாம் நீ பேசப்படாத ஃபோனை கீழே வைட்டார் எந்த ஜனாதிபதி அப்படி என்ன செய்ய மாட்டார் பேச மாட்டார் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் தேவன் ஒரு நாட்டை உயர்த்த வேண்டும் என்றால் தன் சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் அறிவாளியும் கொண்டு வருவார் முட்டாளியும் கொண்டு வருவார் ஆண்டவருக்கு வந்துட்டு ஆண்டவருடைய ஞானம் அளவுக்கு அதிகமாக அவருக்கு தெரியும் எவனை கொண்டு வந்தால் அதை செய்ய முடியும் எவனை கொண்டு வந்தால் இதை யோசித்து நிதானமாக இப்போ ஓட்டு எப்படி பாதிக்கப்படுமே அடுத்த நாலு வருஷம் நம்ம ஜெயிப்போமா அதை பற்றிலாம் இருந்தாலும் யோசிக்கவே மாட்டான் எதை பற்றி யோசிக்க மாட்டான் நான் சொன்னது சொன்னதே நம்ம கோரையை சொன்ன மாதிரி தான் நான் சொன்னது சொன்னதே உடனே என்ன பண்ணா இங்கே அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேர்ல்டு கோச்னு ஒன்று இருக்கு அதான் இருக்கிறது அமெரிக்காவிலேயே அதான் டாப்பு அதில் போய் கேஸ் போட்டாங்க கேஸ் போட்டு இந்த மாதிரி எருசிலேமை வந்து நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வேர்ல்டு கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட்டாங்க ட்ரம்ப் கிட்ட கேட்டாங்க வேர்ல்டு கோர்ட்டில் கேஸ் வந்திருக்குது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு ட்ரம்ப் சொன்னார் அது ஒரு வீணான ஆர்கனைசேஷன் எத கோர்ட்ட அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் ஒன்று சொன்னாங்க அதுதான் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கு அந்த நீதிபதி யாரும் அமெரிக்காவுக்கு வரக்கூடாதுன்னு அப்பல அன்னையோட போன கேஸ் தான் இன்ன வரைக்கும் என்ன ஆச்சுன்னே தெரியாது கத்தர் சொன்னபடி மூமின் ராஜாக்கள் எல்லாம் கூடி கொண்டார்கள் ஆனாலும் சகரியா பனிரெண்டு ஆறு எருசிலேம் திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாக எருசிலேமுக்கு வந்து விட்டது நம்முடைய காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சகரியா பனிரெண்டு ஆறு நூறு சதவீதம் நிறைவேறிவிட்டது எருசிலேம் இஸ்ரேலுக்கு தலைநகராக மாறியது அல்லா நம்ம காலத்தில் நிறைவேறின மிக முக்கியமான தீர்க்க தரிசனம் மூவாயிரம் வருஷம் கழித்து அதாவது ரெகபியாம் இரேபியாம் காலத்துக்கு பிறகு எருசிலேம் தலைநகராக மாறினது நம்ம காலத்தில் சகரியா பனிரெண்டு ஆறு நூறு சதவீதம் நிறைவேறிவிட்டது நீங்க அந்த சகரியா பனிரெண்டு ஆறு பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறினது எழுதிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு கத்தர் சொன்னபடியே திரும்பவும் எருசலேம் தன் ஸ்தானமாகிய எருசலேமிலே குடியேற்றப்பட்டது